മസ്താ ജസ്ക ബിസ്ക്കറ്റ് വെച്ചിട്ട് നല്ലൊരു അടിപൊളി ഡിവൈനിങ് സ്നാക്സ് കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് കാണാൻ നല്ല സൂപ്പറാണ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഈ ഒരു സ്നാക്ക് എങ്ങനെയാണ് റെഡിയാക്കുക എന്നുള്ളത് അറിയാനായിട്ട് നമ്മുടെ വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് എല്ലാവരും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാണ്ട് കാണാം അപ്പൊ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം അപ്പൊ ഈ സ്നാക്ക് റെഡിയാക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് മൂന്ന് ഉരുളങ്കിഴങ്ങാണ് വലിയ കിഴങ്ങ് നോക്കിയിട്ട് തന്നെയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് ഇതുപോലെ തൊലി എല്ലാം നമുക്ക് നന്നായിട്ട് കളഞ്ഞെടുക്കണം അപ്പൊ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളെ കയ്യിൽ വലിയ കിഴങ്ങ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എടുക്കാനായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി ഭംഗി ഉണ്ടാവുക കാണാനായിട്ട് ഇനി നമ്മൾ കഴുകി തൊലി കളഞ്ഞ കിഴങ്ങ് കഴുകി എടുത്തതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ചെയ്യുന്നത് കാരണം കുറച്ചിട്ട് മാക്സിമം കട്ട് ഇല്ലാണ്ട് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഏറ്റവും നന്നായി കിട്ടുക മൂന്ന് കിഴങ്ങ് ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊരു പാകത്ത് ഇനി മാറ്റി വെക്കാം അടുത്ത കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം അപ്പോൾ ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് ഞാൻ ഒരു രണ്ട് സ്പൂൺ കടലമാവും ഒരു രണ്ട് സ്പൂൺ മൈദപ്പൊടിയാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് രണ്ട് ഈക്കൽ ആയിട്ട് തന്നെയാണ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത് ഇനി നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എന്നുള്ള അപ്പസോഡ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പസോഡ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നന്നായി കിട്ടും അപ്പോൾ നുള്ള അപ്പസോഡ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ പോലെ തന്നെ രണ്ട് പച്ചമുളക് ചെറുതാക്കി കട്ട് ചെയ്തെടുത്താണ് അതിലേപോലെ തന്നെ വലിയ ഉള്ളി ഒരു സവാള ഇട്ടാൽ ഒരു സവാള ഇതുപോലെ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് സവാളയും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയാണ് നമ്മുടെ ഈ സ്നാക്കിലെ മെയിൻ താര ഇറങ്ങാനായിട്ട് പോണത് അതാണ് മസ്ക ചെസ്ക അപ്പൊ ഈ ബിസ്ക്കറ്റ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഒരു നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ബിസ്ക്കറ്റിന് സാധാരണ ബിസ്ക്കറ്റിനേക്കാൾ വേറൊരു സ്ഥലം ടേസ്റ്റ് ആണ് ഒരു മസാലയുടെ ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ പാടി കൂടിയിട്ട് അപ്പൊ അതിനിങ്ങനെ രണ്ട് പോർഷൻ ഉണ്ടാവും ഈ ബിസ്ക്കറ്റ് കവർ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ലെയർ ആയിട്ട് ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ അതിൽ ഒരു ലെയർ ആണ് ഞാൻ ഈ സ്നാക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഒരു ഭാഗം മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ മറ്റേ ഭാഗം മാറ്റി വെച്ച് അത് നമ്മൾ കൈ വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് കൊടുക്കണം വല്ലാണ്ട് പൊടിഞ്ഞു പോകണ്ട കൈ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് അങ്ങനെ തിരുമ്മിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇത് അതിലോട്ട് അതിന് മാവിൻ്റെ കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക വല്ലാണ്ട് പൊടിഞ്ഞിട്ട് ഇതാക്കുന്നതിന് വേണ്ട കൈ കൊണ്ട് തന്നെ ജസ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ തന്നെ അത് നന്നായിട്ട് പൊടിഞ്ഞു കിട്ടും അത്രക്ക് സോഫ്റ്റ് ആണത് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് വേണ്ട മാവ് റെഡിയാക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളം കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ കുറച്ചായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇളക്കിയെടുക്കണം നല്ലത് അപ്പോൾ വല്ലാണ്ട് ഉടഞ്ഞു പോവാത്ത രീതിയിൽ ആ ബിസ്ക്കറ്റ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ ബിസ്ക്കറ്റ് നന്നായിട്ട് പൊടിഞ്ഞൊന്നും പോകരുതിട്ട് നമ്മൾ ഇളക്കുന്ന ടൈമിലൊന്നും ആയിട്ട് ചെറിയ കട്ടകളൊക്കെ ആയിട്ട് അവിടെ കിടന്നു കിട്ടും അപ്പോൾ അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ കടിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ആ ടേസ്റ്റ് കിട്ടണത് ശരിക്കും അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഉടഞ്ഞു കൊടുക്കാത്ത രീതിയിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്നിങ്ങനെ കലക്കിയെടുക്കണം നമ്മുടെ എന്താ പറയുക ദോശ മാവിൻ്റെ ഒക്കെ രീതിയിൽ കലക്കിയെടുക്കാം ഒരു ആവശ്യത്തിന് ഞാൻ ഉള്ളിൽ കുരുമുളക് പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് കുറച്ച് സ്പൈസി ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് എരിവ് കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുരുമുളക് പൊടിയുടെ ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ അതൊരു ഓപ്ഷനിലായിട്ട് കണക്കാക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ അതും കൂടി കുരുമുളക് പൊടി കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓരോ പൊട്ടാട്ടോ പീസാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള പൊട്ടാട്ടം ഉണ്ടാവുമല്ലോ ആ പൊട്ടാട്ട ഓരോന്നായിട്ട് അതിൽ ഇങ്ങനെ മാവിലിട്ട് മുക്കുക അങ്ങനെ മുക്കിയെടുത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് ചട്ടി ചൂടായിട്ട് വരുമ്പോൾ ഓയിൽ ഒഴിച്ചുകൊണ്ട് ശേഷം നമ്മളിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് പോണത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പൊട്ടാട്ട ബജ്ജൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ ഈ മാവിൽ മുക്കിയിട്ട് ഇതുപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം സാധാരണ പോലെ തന്നെ രണ്ട് കളറും നല്ല ഗോൾഡൻ കളറായിട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ഓയിൽ നിന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നല്ല ഈസിയാണ് ഈ സ്നാക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റും ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒരിക്കലെങ്കിലും ഈ സ്നാക്ക് ഒന്ന് റെഡിയാക്കി നോക്കുക നിങ